watu wengi wana historia ya imani vile ambavyo imani iliwafikia imani ya Kikristo Pengine sijui mengi kuhusu jimbo la Kisumu lakini leo tutangazia kidogo kuhusu jimbo la Marsabit Tujua kwamba Marsabit kuna makabila mbalimbali ambao mbali, bado wana hawana umoja hawana imani hawana amani wengi ni waislamu na zamani 1964 askofu kavalera ambaye alikuwa ni askofu wa jimbo la nyeri alitoka na akaelekea marsabit askofu ambao ambaye hakuwa mkenya lakini alipenda sana imani ya kanisa imani ya Kristo iwafikie watu mbalimbali mbali. na jimbo la Masabit ikaanzishwa na mapadri wa konsolata ambao walitumwa sehemu mbalimbali Masabit la Isamis Baragoi Maralal Na mwaka wa 1965 Father Stallone ambaye alikuwa ni paroko wa Baragoi aliulizwa aende Loyangalani ili aone jinsi gani kanisa itaweza kuhudumia wa Elmolo ambao mpaka sasa ni kati ya moja za makabila ambao ni wachache sana na father stallone alipofika loyangalani mwezi wa kumi na moja tarehe na nane aliuawa Kwa hivyo damu yake tayari ilianza kuleta mafanikio na matukio mema kwa sababu kanisa alikuchoka na mpaka leo kanisa ya Loyangalani imekua imekua sana imani imekithiri watu wamepokea neno na wanaonyesha kwa maneno yao na matendo yao Aitoshi tu kusema kwamba sisi ni Wakristo ambao tumepokea neno ikiwa hiyo neno aikuzi maisha yetu aibadilishi maisha yetu Nabii Yeremia Leo tuona jinsi alivyoitwa na Mungu. Na ni anaambiwa kwamba Mungu alimtambua hata kabla hajazaliwa wakati bado alikuwa tumboni mwa mama yake. Mungu anatutambua sisi. Mungu anatujua. Na Mungu alituita ili mimi na wewe tuweze ku respond kwa hii neno na ile maya baada ya kuitwa anatumwa na Mungu aende atangaze yale ambayo amesikia yale ambayo ameishi kila baada ya ibada takatifu ya misa kanisa huwa inatutuma kwa yale ambao tumesikia katika injili na maubiri yale ambao tumeshuhudia katika ibada ya misa tuishi basi 
tuishi na tuishi kwa njia gani kwa njia ya kuwa kielelezo kwamba sisi ambao tunaamini hii neno maisha yetu lazima iwavutie wengine it's a pity that at times we christians we live contrary to our call to our faith sisi ndio tuwatesa wengine tuwaumiza wengine tuwanyang'anya wengine sisi ndio tuko mbele kwa ufisadi na mambo mengine mabaya nikana kwamba neno ambalo tulipata bado haijazaa matunda siku ya Ijumaa injili itaeleza kinagobaga maana ya injili ya leo ya mpanzi kwamba alipanda mbegu na zingine zilianguka njiani na ndege wakaja wakazila wengi ambao wanangana kupata ubatizo wanangana kuwa wakatekumeni na baada ya ubatizo wanapotea 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 wengi ambao tuamini kwamba sisi ni wakristo tu wa Jumapili imani yetu hatui hatuikuzi Yesu pia anaongea kuhusu mbegu zingine ambazo zilianguka kwenye changarao mchanga ambao ina nguvu inakuwa na nguvu sana baadaye inanyauka kukiwa na shida za maisha Wakristo wengi wa Katoliki wana hama hama kwa madini mengine wana hama hama Leo mtu yuko sita kesho Pentecostal kesho kutwa Legio Maria kesho kutwa kwa mganga mtondo AC ya MSK kusema watu na rutuba tulipewa tu imani tulibatizwa pengine kwa niaba ya wazazi pengine bwana alikuwa mkatoliki au bibi au boyfriend ama girlfriend tukawafuata na zingine zilanguka kwenye miiba wakati tunaruhusu mimi na wewe raha na nasa za dunia zivunje hii neno ambayo tumesikia pengine mila na desturi zetu by the way nilikuwa tu nafikiri kwamba eh, mila ya ya kulago msijui vipi ya ku ku inherit wajane ati inapatikana tu ugenya kumbe sivyo mpaka huku kano kisumu na unapata kwamba familia ambao ni wakristo wa katoliki wanalazimisha mtu lazima afate mila afate mila na wengi ambao zamani walikuwa wakipokea karisti na wakapoteza mabwana zao na wakalazimishwa kuchukuliwa na ndugu wa marehemu ambaye tayari ameoa bibi yake na hata akimzalia anamzalia marehemu ho oh, makubwa hayo makubwa hayo na imani yetu inafinyiliwa chini na miiba miiba aipumui 
Type of money. Taiza ya matunda. Mkristu ambaye aishi maisha yake kama mkristu apokee Eucharist. Haidi wa kitubio. Na siku hizi tumezoea ni kwamba si mimi utoa zaka fungu la kumi si mimi ulipa madini ya kanisa ile shilingi miambili ya ya pasaka na noeli na hiyo ndio tumeweka kama kipimo cha imani yetu ili nikifa nizikwe na kanisa lakini wapi wapi mizizi Taimani yetu wapi sisi lakini kuna wengi ambao imani yao ni kama zile mbegu ambazo zilipandwa kwa udongo mzuri ambao wanazaa matunda leo hii naomba tu the church these days is tired of of christians we need holy christians we are tired of priests we need holy priests we are tired of uh, cwa we need holy cwa we are tired of cma we need holy cma we are tired of choir we need holy choir members ambao wanazaa matunda na hiyo matunda basi idumu ikithiri ionekane and i tell you even if we are few of us ambao tumeelewa kwamba tuwazaa matunda tuna moyo wa ukarimu tunaojali wenzetu hatuomizi wenzetu hatuachukii wenzetu even if you are on, we are only five in the whole world tumetosha kubadilisha dunia Are you among the five? Ili wewe pia mbegu ambao ulipewa ya imani ikiwa ulibatizwa zamani 1901 1927 1940s 50s na kina father apoda si nani Je, hiyo imani inaonekana leo? bado uko imara bado au tingisiki katika imani yako pia tuombe wale ambao pengine wana yumba yumba kwa imani ili Mungu awaimarishe Mungu awainue atukuze baba na mwana na roho mtakatifu